नमस्कार मित्रांनो महाराष्ट्रातल्या सर्व मित्रांना मनापासून नमस्कार आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहूया आपण नवीन ट्रिक्स दररोज आपल्यासाठी एक नवीन ट्रिक्स घेऊन येत आहोत आणि या सर्व ट्रिक्सचा फायदा तुम्हाला वीस ते तीस सेकंदामध्ये गणित सोडवण्यासाठी होणार आहे जे कोणी नवीन सबस्क्रायबर आहेत त्यांच्यासाठी महत्वाचं सांगायचं म्हणजे एकमेव चॅनल आहे जे गणित आणि बुद्धिमत्ता या विषयासाठी व्हिडिओ आपल्याला सहज उपलब्ध होतात त्यामुळे या चॅनलला सबस्क्राईब करा चॅनल सोबत राहा चला तर पाहूया मग आजची ट्रिक्स आजची ट्रिक्स पाहण्यापूर्वी आजच्या ट्रिक्समध्ये नेमकं काय आपल्याला शिकायला भेटणार आहे हे आपण पाहूया तर आजच्या ट्रिक्समध्ये आपण कोणत्याही संख्येचे मूळ काढणे मूळ काढणे म्हणजे काय त्याची संकल्पना आणि वीस ते तीस सेकंदामध्ये मूळ कसं काढायचं या ठिकाणी आपण काही गणित पाहत आहात जसं की चौसष्ट घातांक एक छेद तीन तीन शेत्रेचाळीसचा घातांक एक छेद तीन दोन शेत्रेचाळीसचा घातांक एक छेद पाच चौसष्टचा घातांक एक छेद सहा सहाशे पंचवीसचा घातांक एक छेद चार एकशे अठ्ठावीसचा घातांक एक छेद सात दो बाराशे छत्तीसचा घातांक एक छेद चार आणि दोनशे छप्पनचा घातांक एक छेद चार हे सर्व गणित आपल्याला सेकंदामध्ये कशी सोडवायची आणि याच्या किमती कशा काढायच्या हे आपण पाहणार आहोत कारण यासारखे प्रश्न पोर्टल तसेच तलाटी भरती या स्पर्धा परीक्षेमध्ये विचारली जात आहेत चला तर पाहूया मग महत्वाचे ट्रिक्स त्यापूर्वी आपण पाहूया सहाने भाग जाणाऱ्या सर्व तीन अंकी संख्यांची सरासरी किती हा प्रश्न आपण विचारला होता ट्रिक्स क्रमांक सात मध्ये तर या प्रश्नाचं नेमकं उत्तर कसं काढायचं आणि याची काही ट्रिक्स आहे हे आपण पाहूयात तर सहाने भाग जाणाऱ्या सर्व तीन अंकी संख्येची सरासरी काढा यामधल्या काही महत्वाच्या गोष्टी सांगतो आपल्याला पहिली संख्या शोधायची पहिली संख्या ज्या संख्येला सहाने भाग जातो आणि शेवटची संख्या आता जर पहिली संख्या जर विचार केली आपण तर आपणास माहीत आहे जसं की शंभर पासून आपल्या तीन अंकी संख्या तयार होतात तर शंभरला सहाने भाग जात नाही एकशे एक ला जात नाही त्यानंतर एकशे दोन ला तर या संख्येला दोन आणि तीन ने भाग जातो दोन आणि तीन ने या संख्येला भाग जातो म्हणून या संख्येला सहाने पूर्ण भाग जातो म्हणून सर्वात लहान संख्या आली एकशे तर लक्षात ठेवा सर्वात लहान संख्या आहे एकशे दोन जी की तीन अंकी आहे आणि सहाने भाग जातो तर आता एकशे दोन नंतर अशा भरपूर संख्या असणार आहेत एकशे दोन एकशे आठ सहाच्या फरकाने एकशे चौदा एकशे वीस आणि ह्या वाढत जाऊन शेवटची संख्या आपल्याला शोधायची आहे जी की एक पेक्षा लहान असावी आणि ती तीन अंकी असावी तर हे जर तुम्ही निरीक्षण केलात तर नऊशे नव्याण्णवला दोन आणि तीन या ठिकाणी तीन ने भाग जातो दोन ने जात नाही नऊशे अठ्ठ्याण्णव या ठिकाणी दोन ने भाग जातो परंतु बेरीज तीनच्या पाड्यामध्ये येत नाही त्यामुळे तीन ने जात नाही त्यानंतर नऊशे सत्त्याण्णव या ठिकाणी दोन ने भाग जात नाही नऊशे शहाण्णव नऊशे शहाण्णवला दोन आणि तीन ने भाग जातो याचा अर्थ याला सहाने पण निशेष भाग जातो म्हणून शेवटची संख्या आहे नऊशे तर लक्षात ठेवा सहाने भाग जाणाऱ्या सर्व तीन अंकी संख्येची जर सरासरी काढायची असेल तर सहाने भाग जाणारी पहिली तीन अंकी संख्या सहाने भाग जाणारी शेवटची तीन अंकी संख्या या दोन संख्या तुम्ही शोधा या दोन्हीची बेरीज करून घ्या आणि याला दोन ने भागा यांची बेरीज केल्यानंतर जी बेरीज येईल त्याला दोन न भागल्यानंतर आपल्याला उत्तर मिळेल जर आपण यांची बेरीज केली तर ही बेरीज येईल सहा आणि हे दोन आठ हे नऊ ला नऊ आणि नऊ एक दहा म्हणजे दहा अठ्ठ्याण्णव भागिले दोन याला जर दोन न भागलं तर बे एक बे बे पंचे दहा बे चौक आठ एक उरलं ब्याण्णव अठरा आणि उत्तर येईल पाचशे एकोणपन्नास तर या पद्धतीने तुम्हाला या प्रश्नाचं उत्तर मिळेल पाचशे एकोणपन्नास जे आपण मित्रांनी हे उत्तर कमेंट्स केलेलं आहे अगदी याच मेथडनी सोडवलेलं आहे त्या सर्व मित्रांचं अगदी मनापासून अभिनंदन चला तर पाहूया मग आजची ट्रिक्स आजच्या ट्रिक्समध्ये आपण पाहूयात मूळ काढणे म्हणजे काय जसं की या ठिकाणी अर्थ व संकल्पना आपण पाहणार आहोत चौसष्टचा घातांक एकशे तीन म्हणजे काय याचा अर्थ काय होतो नेमकं ते पाहूयात तर लक्षात ठेवा चौसष्टचा घातांक एकशे तीन म्हणजे हे तीन खूप महत्वाचं आहे तीन कशासाठी तर सांगतो तुम्हाला चौसष्ट या ही संख्या कोणत्या तीन संख्येचा गुणाकार केल्यानंतर मिळते आपल्याला हे आपल्याला शोधायचं अगोदर म्हणजे या ठिकाणी जे तीन प्रश्नचिन्ह दिलेले आहेत या ठिकाणी नेमकं काय ठेवल्यानंतर चौसष्ट मिळेल जर आपण विचार केला तर दोन गुणिले दोन गुणिले दोन ठेवलं तर चौसष्ट मिळेल का नाही मिळणार 
ठीक है मग दोन गुणिले दोन तीन गुणिले तीन गुणिले तीन ठेवूयात तर ही चौसष्ट मिळणार नाही चार ठेवूयात चार गुणिले चार गुणिले चार चौसष्ट मिळेल याचा अर्थ चार चा तीन वेळेस गुणाकार केल्यानंतर आपल्याला चौसष्ट मिळतो म्हणजेच हे चौसष्ट हे या चारच म्हणजे चौसष्ट चा घातांक एकशे तीन याच जे मूळ आहे ते आहे चार म्हणून या प्रश्नाचं उत्तर असणार आहे चौसष्ट चा घातांक एकशे तीन याची किंमत असते चार तर लक्षात ठेवा चौसष्ट चा घातांक एकशे तीन याची किंमत आलेली आहे चार आणखी एक उदाहरण पाहूयात आपण समजा सोहळाचा घातांक एकशे चार सोहळाचा घातांक एकशे चार तर सोहळा गुणाकार कोणत्या चार संख्येचा येतो कोणत्या चार संख्येचा येतो हे लक्षात ठेवायचं किंवा हा प्रश्न आपण आपल्या मनाला विचारायचा मग त्यावेळेस समजेल तुम्हाला की सोहळा हा दोन गुणिले दोन गुणिले दोन गुणिले दोन या चार संख्येचा जर गुणाकार केला तर तो सोहळा येतो म्हणून या ठिकाणी चौ सोळाचा घातांक एकशे चार याचं उत्तर येईल दोन तर या पद्धतीने अगदी सेकंदामध्ये तुम्ही ही सोडवू शकतात यानंतर पाहूया महत्वाची उदाहरणं या ठिकाणी पहिलं उदाहरण पाहूया तीनशे त्रेचाळीस आता तीनशे त्रेचाळीस म्हणजे या ठिकाणी तीन खूप महत्वाचं आहे तीन दा कोणत्या संख्येचा तीन वेळेस गुणाकार केल्यावर तीनशे त्रेचाळीस येईल तर आपल्या लक्षात आलं असेल सात गुणिले सात गुणिले सात जर केलं तर तीनशे त्रेचाळीस मिळतं आणि म्हणून तीनशे त्रेचाळीसचा घातांक एकशे तीन याचा अर्थ असा होतो की याचं उत्तर येतं सात आणि याचं जे वाचन आहे दोन प्रकारे वाचन करतो आपण तीनशे त्रेचाळीसचा घात किंवा घातांक एकशे तीन किंवा तीनशे त्रेचाळीसचे तिसरे मूळ लक्षात ठेवा हा शब्द खूप महत्वाचा आहे याचं तिसरे मूळ आता या ठिकाणी पाहूया दुसरा प्रश्न हे दोनशे त्रेचाळीस आलेला आहे आपल्याला आणि याचा घातांक आहे एकशे पाच तर याचं मिनिंग काय होतो दोनशे त्रेचाळीसचे पाचवे मूळ लक्षात ठेवा जेव्हा तीन होतं तेव्हा आपण काय म्हटलो तिसरे मूळ आता या ठिकाणी पाच दिसतं आपल्याला म्हणून या ठिकाणी दोनशे त्रेचाळीसचे पाचवे मूळ म्हणजे कोणत्या पाच संख्येचा गुणाकार दोनशे त्रेचाळीस येतो हे आपल्याला शोधायचं आहे मग या ठिकाणी आपल्याला काही गोष्टी किंवा हा चार्टच तयार करून ठेवावा लागेल म्हणजे गुणाकार कुणाचे चार वेळेस केल्यानंतर काय येतात तर या ठिकाणी मी सांगतो आता दोनशे त्रेचाळीस जर मिळवायचं असेल आपल्याला तर तीन गुणिले तीन गुणिले तीन गुणिले तीन गुणिले तीन हे पाच वेळेस करावं लागतं लक्षात ठेवा तीन गुणिले तीन गुणिले तीन गुणिले तीन गुणिले तीन हे पाच वेळेस केले की आपल्याला दोनशे त्रेचाळीस मिळतं म्हणजेच दोनशे त्रेचाळीसचं पाचवं मूळ जे असणार आहे याची किंमत येणार आहे फक्त तीन म्हणजेच दोनशे त्रेचाळीसचा घातांक एकशे पाच किंवा पाचवे मूळ याचं उत्तर असणार आहे तीन तर हे प्रश्न पोर्टलवर विचारले गेले आहेत आणि पोर्टलवर यासारखे प्रश्न तुम्हाला पण येऊ शकतात यानंतर पाहूया पुढील उदाहरण या ठिकाणी पाहता एकशे या ठिकाणी चौसष्टचा एकशे सहा म्हणजे चौसष्टचे सहावे मूळ तर कोणत्या सहा संख्येचा गुणाकार केल्यानंतर चौसष्ट येतो तर पहा दोन गुणिले दोन गुणिले दोन गुणिले दोन गुणिले दोन गुणिले दोन या जर सहा संख्यांचा गुणाकार केला तर तो येतो चौसष्ट हे आपल्याला पटशिरी लक्षात आलं पाहिजे आणि यासाठी आपल्याला थोडं पाठांतर म्हणण्यापेक्षा हे सर्व तुम्ही लिहून काढलं पाहिजे तर या ठिकाणी उत्तर असणार आहे चौसष्टचा घाता एकशे सहा बरोबर दोन म्हणजे चौसष्टचे सहावे मूळ असणार आहे दोन हेच गणित जर असं आलं चौसष्टचे तिसरे मूळ तर याचं उत्तर येणार आहे चार तर ह्या दोन्ही गणितामधील फरक तुम्हाला लगेच लक्षात आला असेल सहावे मूळ दोन आहे आणि तिसरे मूळ आहे चार यानंतर पाहूया सहाशे पंचवीस सहाशे पंचवीसचे चा घातांक एकशे चार म्हणजे चौथे मूळ तर याचं उत्तर असेल पाच यानंतर पाहूया पुढील प्रश्न या ठिकाणी पुढचा प्रश्न आहे एकशे अठ्ठावीसचे सातवे मूळ तर एकशे अठ्ठावीसचे सातवे मूळ तर या ठिकाणी याचं उत्तर येईल दोन तर हे सेकंदामध्ये येणार आहे कारण तीनचा तर गुणाकार सात वेळेस केल्यानंतर इतका येणारच नाही आणि एकचा पण येणार नाही म्हणजे आपल्याला हे तोंडी येतं त्यानंतर बाराशे छत्तीसच एकशे चौ एकशे चार म्हणजेच चौथे मूळ चौथे मूळ काढणे म्हणायचं याला तर याचं उत्तर येईल सहा तर हे सरावाने तुम्हाला अगदी सेकंदामध्ये सोडवता येते यानंतर पाहूया पुढचा प्रश्न 
तर या ठिकाणी आता हा प्रश्न मी तुमच्यासाठी दिलेला आहे पण यापूर्वी मूळ संख्या शोधण्यासाठी किंवा मूळ काढण्यासाठी जो चार्ट बनवायचा असतो तो कसा बनवायचा हे मी तुम्हाला थोडक्यात सांगतो या ठिकाणी पहा एखादी संख्या असेल समजा एक्स एक्सचा वर्ग एक्सचा घन एक्सचा चौथा एक्सचा पाचवा जर आपण इथं एक ठेवलं तर हे सगळं एकच होणार आहे जर आपण एक्स म्हणजे दोन घेतलं तर त्याचा वर्ग किती होईल चार त्याचा घन किती होईल आठ त्याचं चौथं मूळ म्हणजे चार वेळेस गुणाकार केल्यानंतर सोळा बत्तीस समजा तीन घेतलं तर तीन नऊ सत्तावीस दोनशे त्रेचाळीस तर हे आपल्याला माहीत पाहिजे चार चौसष्ट दोनशे छप्पन त्यानंतर एक हजार चोवीस पाच पंचवीस एकशे पंचवीस सहाशे पंचवीस तर यापैकीच संख्या परीक्षेमध्ये असणारी यापेक्षा बाहेरची संख्या तुम्हाला येणार नाही हे लक्षात ठेवा आणि आजच्या मित्रासाठी म्हणजे आजच्या व्हिडिओमध्ये तुमच्यासाठी खास प्रश्न आहे या ठिकाणी एक्क्याऐंशी चा घातांक तीन छे चार ची किंमत काढा एक्क्याऐंशी चा घातांक तीन छे चार ची किंमत काढा आणि याचं उत्तर तुम्ही तुमचं नाव आणि उत्तर सह मला कमेंट्स करायचं आहे पुढच्या व्हिडिओ मध्ये याची ट्रिक्स पण तुम्हाला मी शिकवणार आहे की याच्या किमती कशा काढायच्या किंवा हे कसं सोडवायचं यासाठी वाट पहा पुढची ट्रिक्स क्रमांक नऊ या ट्रिक्स क्रमांक नऊ मध्ये ही सर्व संकल्पना तुम्हाला स्पष्ट होतील आणि या प्रश्नाचं पण उत्तर मिळेल जर तुम्हाला हा प्रश्न सोडवता येत असेल तर नक्की कमेंट्स करा धन्यवाद थैंक यू थैंक यू वेरी मच